Ekipa Čačkalice je posjetila Željka utvara, čoveka koji u predgrađu Beograda ima nevjerovatnu zbirku etnografskih predmeta. Svojim predanim radom on je uspeo da ove predmete sačuva od propadanja i da nam omogući da se s njima upoznamo. Ova emisija bi trebala da bude samo upoznavanje sa njegovom zbirkom, a ideja je da u zavisnosti od interesovanja napravimo emisije koje bi se bavile pojedinačnim predmetima i zanatima koji su oformili našu kulturnu baštinu. Evo nas kod Željka Utvara, arhitekte po struci, a inače kolekcionar etnografskih predmeta. Željko, kako je došlo do toga da ti uopšte kreneš da se baviš sa kupljenjem etnografskih predmeta? Pa, prvo da kažem da sam ovu zbirku koja sada broje već preko 4000 jako ozbiljnih muzealskih komada započeo 2003. godine preko buvljaka. 90% ovih predmeta od preko 4000, koliko ih trenutno imam, su kupljeni na buvljaku. Najverovatnije su ljudi izbacivali jer nisu ih interesovali. Znači, suštine da su ti predmeti bačeni. Ti predmeti su na neki način bili bačeni, dali su ih cigani od kojih sam mahom kupovao, nalazili po kontejnerima ili podrumima, tavanima. I možete da zamislite posle 15 godina, da kažem, efektivnog sakupljanja, kolekcioniranja, sređivanja, ja imam jednu ozbiljnu etnografsku zbirku. Ta zbirka je uporedila i sa nekim muzejem sada? Pa naravno da ne može da se poredi sa državnim muzejima, da kažem, kao privatnik, ali ono što sam imao prilike da vidjam po gradskim muzejima po Srbiji, Većina kustosa tih muzeja su mi rekli da je zbirka nemerljiva i vrednosno i brojčano i da je veća od mnogih muzeja gradskih po Srbiji. A Željko, šta inače predstavlja ova etnografija? Da, ja sam u početku prvih pet godina počeo da sakupljam isključivo predmete našeg pokućstva. Znači, grnčariju, metalne predmete, drvene predmete, dok za nošnju nisam imao nikakvu predstavu, niti ikakvo predznanje. Tako da prvih pet godina sakupljanja i kupovine na buvljacima nisam imao ni jedan komad nošnje. Posle pet godina, znači negde od prilike 2007-2008, sam krenuo sa sakupljanjem nošnje. Naravno, kao i svaki početnik, to su bili jako loši komadi, da bi kasnije... Kupovao knjige iz etnografije, pratio internet, pratio razne emisije. Onda sam došao do velikih saznanja i počeo sam sam da proučavam i vezove na nošnjama i da proučavam delove nošnje. Tako da sad mogu da se pohvalim iskreno da u zbirci od 4000 i jedno 200 tinjak predmeta imamo 80% samo narodnu nošnju. A možeš li da nam kažeš od prilike ta nošnja iz kog perioda? Većinu komada koje imam predstavlja isključivo svečanu narodnu nošnju, jedan deo i gradska nošnja, ali je period druga polovina 19. veka do 940. godine. Najočuvaniji i najlepši komadi narodne nošnje koje su nošenje na Balkanu. I ono što bi voleo da napomenem je da ne skupljam samo srpsku etnografiju, Bavim se celom teritorijom Balkana. Pored, naravno, u najvećoj meri srpske nošnje imam i Bunjevce, imam i Vlahje, imam i Rumune, Rusine, Slovake. Imam lepu kolekciju makedonske narodne nošnje, imam Hrvate. Tako da na celokupnoj teritoriji Balkana možemo nošnju da klasiramo u dve glavne grupe. To je nošnja svakodnevna, koja je bila bez veza, koja je bila od lana, konoplje ili vune koja nije bila rađena u valjaricama i svečana nošnja koja je i kupovana u inostranstvu materijal i pliš i svila i brokat za malo skuplje varijante i ta nošnja, iako ima preko stotinja godina, ona je vrhunski očuvana. Da, izgleda kao da je juče pravljena. Kao da je juče pravljena, međutim, stvarno preko 80. godina mahom su svi ti komadi rađeni, ali je jako dobro očuvana i u jako dobrom stanju zašto je nošena ono kao što sam rekao jako mali broj dana u godini. Jel te predmete koje imaš, verovatno nisi našao baš u takvom stanju? O, ne, ne. Pogotovo nošnja, pošto je od jako propadljivog, da kažem, materijala vuna, čoja, pliš, ona je za stotinja godina, pogotovo ako se nije držala u adekvatnim uslovima, jako propadala. Mahom su to bili pocepani komadi, isprljani, blatnjavi, gde go se negde nalazila. Ja sam to čistio, pravo sređivao, ušivao, doterivao. 
kao i sa svakim drugim predmetom, keramiku obavezno perem ako je negde ispucala, sređujem je, repariram, drvo jako je podložno truljenju, mora da bude suvo, mora da bude očišćeno, napada ga žižak, svake godine ga tretiram raznim preparatima protiv žiška. Vuna napada je moljac neverovatno, ona mora strašno da se čuva. Imam specijalne sanduke isključivo za vunene predmete nošnje. Ako mi nisu izloženi ti komadi koji su izloženi na lutkama, koji su najreprezentativniji, provetravam često, par puta godišnje iznosim da se luftira što je obavezno i vodim računa o moljcima da se ne uhvate. Tako da svaki predmet u zbirci nije u ovom stanju kako sad izgleda ni prići ušao. Ti si naučio da ih konzerviraš i državaš? Vremenom sam naučio i da konzerviram i da restauriram, tako da sve radim pomalo. I naučio si da ih prepoznaješ? Jeste. Profesionalno vodim zbirku, tako da svaki predmet koji nabavi nov za zbirku potrebni su mi podaci. Kojoj familiji je pripadao, ko je koristio, u kom selu i kojoj opštini i otprilike u kom periodu je korišćen. Svi ti predmeti koji se nađu na buvljaku obično kupim od preprodavaca ili ljudi koji su naši tako da nemam predstave o poreklu. Tako da se maksimalno trudim da ovo što sada trenutno radim da ne bude samo puko sakupljanje, sakupljanje i tovaranje na nekom prostoru, nego da stvarno i izučavam predmet da je svaki predmet kataloški popisan, da posle mene ostane predmet. Pre svega u ovom gradu, u ovoj državi, to ću još vremenom odlučiti šta ću, ali definitivno planiram da bude moj ozbiljan legat. Trenutno u zbirci imam oko 240 i nešto pari opanaka. Većina od njih su muški i oni predstavljaju svečanu obuću Srba. Primjer što možete da vidite, ovo su iz Užica. Ovaj... Pokrov gore je rađen od kože kajševa širine 2 mm. Tačno se po opancima znalo iz kog kraja dolazi ko. Pa imamo Užičke, pa imamo Niške, imamo Beogradske opanke, imamo Novosadske opanke, dosta su se razlikovali vojvođanski. Ovi su okolina Beograda, Beogradska posavina, muški. Ovi su sa rudnika. Jako interesantan kljun, veoma povijen. A ovi dečji opanci? E da, dečji su isto rađeni, naravno. Mahom deca nisu nosila obuću. To je vjerojatno za bogatije... Ovo je posebno bilo za bogatije koje sebi mogo da priušti ovako lepo urađen opanak. E, ovo je za bebe. Ovo je baš za bebe kad se rode ovom liko stopalo. Dok se, na primer, u Vojvodini... Koristili su se ovakve papučice, ovo su dečije papučice za devojčice, koje sebi mogu da priušti, naravno, opet zbog ovih materijala koji su bili u to vreme relativno skupi. U zbirci posjedujem isto i ove devojačke papuče iz prizrena, rađene sa zlatnom žicom. Da, i one su nošene, naravno, u svečanim prilikama. U ovoj vitrini trenutno imam nešto od iz zbirke starih crkvene knjiga. Mahom su to Biblije i knjige za vršenje službi iz 18. i 19. veka. Imam nešto keramike koja je mahom ukrašena, ta svečanija keramika, jer keramika se kao i nošnja delila na onu trpeznu koja je bila ukrašena i korišćena za svadbe, krštenja i ostale svečanosti i svakodnevnu, da kažem, ognješnu ili kuhinsku keramiku koja nije bila ukrašena. Tako da vidimo, na primer, ove glineni burići za rakiju, pljoske ili šuleja. Rađeni su u zavisnosti od perioda koje je bilo u zemlji, da li je bila kraljevina SKS ili kraljevina Srbija, rađeni su grbovi, tako je. Jedan od lepših komada keramike koje imam je ovaj iz Pirota, Bardak. Ima i godinu. Ima i godinu, urezano 1898. I reći ću samo ukratko ono što većina ljudi greši kada pričaju o našoj stolnoj keramici, mešaju testiju i Bardak. Postoje dve osnovne razlike i to ću trenutno pokazati. Bardak je služio isključivo za rakiju. Da li se u njoj zimi kuvala rakija da bude grejana ili leti si pila hladna. Ono što razlikuje bardak od testije je ovaj sisak. 
i na gornju rupu se ulivala ratija u njega, a na ovaj mali se ili pila lično ili se sipala u male čašice. A testija je ovaj komad koji vidi se da može koji vidi se da nema sisak i on je služio e, isključivo za vodu. I iz testije se pila voda. I A... za vino je postojao komad poseban. Nekad sam čak i gledao na selu da vino e, služi iz bardaka, mada ređe. Za vino se koristio isključivo bokal. I ovo je bio pravi bokal za vino. Ovo se zove zetinjač. Ako pomirišeš i dalje se Aha, osjeća da, na, da. na zetin. Ono što je interesantno reći je da, na primjer, pre pojave fabrika koje su proizvodile e, zejtin od e, ulje od e, suncokreta, e, naši seljaci su imali ulje koje su sami proizvodili od e, oraha. Aha. Jezgro oraha se posle sušenja cedilo u presama to je nekim za kao... Specijalna namena nije baš. Naravno, naravno, naravno. Ovo je jako interesantan komad koji se nekada po vašarima i seoskim crkvenim slavama prodavao. To je model crkve, što je? Jeste, ovo je model e, crkve na oplencu. Aha, na oplencu. Da, e, međutim, ono predstavlja kasu. Vidi se ovde prore za novčiće i ona se napuni i onda, pošto nema poklopca, razbije se, izvadi se novac. Ovo je paskurnik. Pečac za slavki, slavski Aha. kolač, urađen je ovakvu obliku krsta, da i ispod ima pečat koji se utiskivao na testo za slavski kolač Isus Hristos Nika ili Isus Hristos Pobednik. Ovaj potiče iz Makovišta, to je okolina Bajne Bašte. On cvetni prikazuje, simbol. Da, cvetni simbol, nešto kao ono seme života, veska pikas, koji viđemo na svakoj našoj maltene preslici. Sjetno je da pokažemo ovaj, zvao se ratarski pečat, isto prikazuje Isus Hristos Nika, s tim što je s jedne strane prikazuje se izorana njiva. Tako da se on u stvari zove ratarski. To je kamiš za lulu ili gorionik lule. Jako interesantan, on je baš iz pa, pančeva. Rađen je od morske pene, meršaum, materijal koji su Turci donosili na Balkan i kopa se u najvećoj količini u Turskoj. To je vrsta krečnjaka koji je jako postojan vremenom, ne raspada se, a jako je lak za obrađivanje jer je mekan. Ovo, ovo su početkom 20. veka imali malo i mučniji u gradskoj sredini, to, su, to je kutica za naočare i ovo su jako stare naočare. E, isto interesantno u zbirci je, na primjer, ovaj predmet koji je već izopšten i malo ko danas zna za njega, to je divit ili da kažem neka prenosna pernica. Ovaj gornji deo je služio da se uvuče pero, a... Ova mala posuda je služila da se mastilo u nju sipa i ovo je period 18. 19. veka. Ti imaš uh, više komada ovih ćelima sa srpskim grbom, tako? Da, imam trenutno pet u zbirci, svi su različiti. Ovaj koji imate priliku da vidite ovdje je rađen u Pirotu na samom početku 20. veka. I predstavlja grb dinastije Obrenovića. A ove s druge strane? Oni sa druge strane koje ste malo presnimili je isto srpska kruna. On je iz Kraljeva i vidi se da je iz Šumadije zato što je rađen iz dva dela. I to je ono poznato u čilimarstvu. Da su čilimarke u Pirotu radili isključivo na vertikalnom razvoju. Koji je dozvoljavao neograničenu širinu čilima. Tako da nigde nema spoja. A ova ima spoj zato što je rađen na horizontalnom razvoju koji zbog... Nosača razboja ima određenu širinu e, brda u kojoj se provlačile nite. A ovaj komad ovdje? E, ovo sam dobio pre mesec dana neverovatan, izuzetno neverovatan muzejski komad. Dobio sam na poklon od Ljubice i Duška Đorđević iz Sićeva. Inače, ovo je pravi istorijski komad. Isto predstavlja grb Kraljevine Srbije. Za njega imam istorijske podatke koji je u e, monografiji Pirota i Sićeva zabeležen da je 1883. tkan u Pirotu za Sićevačku opštinu sve do ubistva e, Obrenovića je stajao u Sićevačkoj opštini. Čak postoje podaci da se i kralj Milan slikao ispred, ispred njega. njega. Da, tako da je jedan divan, divan muzejski komad. Bogu hvala, eto, ljudi su videli na televiziji 
emisiju Moje zbici. Možda možemo da pozovemo ljude ovom prilikom ako imaju uh, komade etnografskih predmeta koji im ne trebaju, da ih ne bacaju. Pa bio bi jako da, srećan. Da te pozovu, ako ništa ti ćeš više, ih čuvati, prikazati naravno, najboljom svetu. Naravno, ono što mi je najbitnije, svako je zapisan i ko mi je prodao i ko je poklonio pogotovo. I naravno da će ovakvi predmeti u moj zbirci imati pravi tretman. Željko, gdje smo sad? Sad se nalazimo u trećoj sobi u kojim, u kojim je stalna postavka i ovdje se nalaze isključivo nošnje. Ali to nisu sve tvoje nošnje? Naravno, sve ovo što vidite u sobi i što ćete snimiti je baš 10% od celokupne zbirke nošnji. Ovdje su, da kažem, najreprezentativniji komadi i komadi koje sam uspeo u kompletima da sastavim. Ovdje trenutno ima 28 različitih kompleta, ne postoje dva kompleta iz jednog područja, nego baš iz različitih područja celog Balkana. I e, to su e, sve kompleti koje sam vremenom uspeo da sakupim. Nisi ih na jednom mjestu, nego si malo pomalo? Ni jedan komplet nisam kupio u celini. Nego sam, na primjer, pre pet godina kupio jelek za maču, pa sam onda poslije par mjeseci kupio košulju, pa čarape, pa pojas, i onda sam sve kataloški sređivao i e, kalupio. Jel, možeš da nam kažeš, recimo, evo, na primjer, imamo jednu žensku nošnju, odakle je ona? I... To je, po meni, apsolutni vrh e, oblačenja žena u 19. veku. Ovo je druga polovina 19. veka, naravno, prizren. Srpska nošnja je sprizrena. E, nju karakteriše neverovatno bogatstvo materijala. Ako krenemo od dimija koje su rađene od svile ili brokata, do svilenog pojasa, e, svilene košulje, Srpske svile, čak, kosovske. Čak providno. Providno, da. I onda kad izađe ispo ženska ruka, to neverovatno izgleda. Mintana koji je sa čepken prorezanim rukavima, koji je isto od brokata rađeno. I ono što je uh, tipično za nju je da je celokupan vez na tom kompletu rađen uh, zlatnom žicom. Uh, prizrenska nošnja spada u apsolutno najskuplju nošnju Balkana. I sama po sebi predstavlja apsolutni vrhunac oblačenja žena u Evropi. Vidite kako izgleda. Jako graciozno, prebogato. One su predstavljale samo malo bogatstvo i po samoj Samo, ženskoj nošnji se... Da te pitam, znači da su nošile, nosile i srpkinje? Naravno da su nosili srpkinje, naravno pod uticajem Turaka, jer je bilo zabranjeno... U nekim predelima, ne znam. U nekim predelima, najviše na Kosovu. Zato su se dimije kao ženski odevni predmet najviše i zadržale na Kosovu i do 20. veka, dok je u Srbiji to odavno izopšteno. A sad o, nešto veoma zanimljivo, kako se zove ovaj odevni predmet? To je Libada i ona je počela da se nosi na teritoriji Srbije i Balkana sa po, samim početkom 20. veka. Ona je kao odevni komad ušla sa zapada i iz Evrope preko Austro-Ugarske monarhije. I ovaj komad je jako, jako reprezentativan i u to vreme bio jako skup. Karakteriše ga bogatstvo materijala, kompletno je rađena od ove izuzetno lepe boje, neke, neke svetlo ljubičaste kadife i prebogato je urađena srmađijskim vezom srebrnom žicom. Ono što mi je jako drago i bitno da napomenem u vezi ove prelepe libade je da je poklon Željke Milurović iz Ugrinovaca. Ovdje ću ukratko samo da vam objasnim, nalaze se muška i ženska nošnja. One predstavljaju tipičnu nošnju Beograda i bliže okoline Beograda s početka 20. veka. Jelek koji je rađen ili svilenim gajtanom ili srmom i zlatom sa autentičnim ovim vezom u obliku ribe ili krina. E, plišana e, ili e, vunena kecelja koja je rađena sa šarama e, cvetnih motiva isključivo od svilenog konca. E, karakteristična za, za Beograd je i ova ženska košulja koja je rađena goblem vezom iz dva dela. E, vez je isti dole po rubu suknje kao i na rukavima e, košulje. I ono što je tipično za Beogradsku posavinu i neki centralni deo Srbije je Pargar. To je ono što svi znaju pre svega po narodnim pesmama, a u stvari ne znaju šta znači. Pargar je bila 
jedna vrsta zadnje pregače ili plisirane suknje koja je bila rasečena i ona se ovog tipa vezivala sa zadnje strane. U nekim krajevima šumadije zovu i mrdavka ili buba, zato što podsjeća na tvrdokrilce i na taj oblik. Ovo je jedan od izuzetnih trenutno u zbirci od 19 kompleta muških šumadijskih nošnje koje imam. Ona predstavlja apsolutni vrhunac terzijskog rada s početka 20. veka. Bila je jako skupa za izradu. To možemo da vidimo po obe strane peša i levog i desnog koji su urađeni u kompletnom gajtanju. Iako se jedan ne vidi. Iako se jedan ne vidi, zato što se uvek prekrivao. Uvek se radila radio vez terzijski samo s jedne strane, upravo ta koja je vidna, a ne ovako sa dve. Po ovome se vidi da je čovek koji je naručio ili nosio bio veliki gazda i bio je jako bogat, imućan. A na leđima se vidi grb Kraljevine Srbije sa 4S. Glavni delovi muške nošnje su naravno pantalone na bridž sa ovim, da kažem, ušima ili gaćama sa strane. Anterija koja je predstavljala kaput kraći do ispod struka sa dugim rukavima i jelek koji je išao preko anterije u zimskom periodu. A leti se anterija nije nosila, nego se jelek nosio direktno preko košulje. I to je ono kako su se Beograđanin i Beograđanka oblačili pre sto i nekoliko godina. A ćeš da nam pokažeš neke interesantne primere, recimo ovaj jelek sa lovodima? Ovaj jelek je jako interesantan, da... On je rađen u Rači Kragujevočkoj i sa leđa jeleka ovde se vide da su urađeni lavovi. Kao simbol moći, snage, on je od pamtiveka korišćen u delovima naše nošnje. Najpoznatije prikaze lavova iz srednjeg veka imamo na odeždi cara Lazara, koje se nalazi trenutno u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Tako da se od ranog srednjeg veka do 20. veka Srbi su i dalje u kontinuitetu prenosili i radili lavove. Ja sam ga skoro 2015. godine nosio, predstavljao sam Srbiju sa svojom nošnjom u Lijonu. Bili smo nedelju dana, međunarodni dani kulture zemalja Evrope. Odneo sam ovaj jelek uz još jedno tridesetak najlepših predmeta i zbirke. Sam gradonačelnik Lijona je u posjeti celokupnom tom sajmu došao i bio je fasciniran kad je vidio lavove, pritom na srpskom jeleku, a da znamo svi da je lav predstavnik i simbol grada Lijona. Oni su bili oduševljeni i nije im bilo jasno otkud mi to da prikazujemo. I u priči s njim sam shvatio da oni nikad na svojoj nošnji nisu koristili lavove. Ovo je gunj ili pršnjak iz Vojvodine, nosili su ga Slovaci. U Vojvodini su, kao i ovaj ovde koji možete da vidite, ovo je rumunski. U Vojvodini su zbog specifičnosti ravnice i jakih vetrova, pogotovo u zimskom periodu, mahom nošeni ovakvi gunjevi koji sa unutrašnje strane imaju neskinutu ovčiju dlaku, tako da je dobro štiti od zime. Ovo su toke, je li tako? Jeste. Ovo je jedan od lepših jeleka u zbirci, potiče iz prve polovine 19. veka. Identični su nošeni, da kažem, u primorskom delu i u Hercegovini kao i u Crnoj gori. Toke su nosili isključivo muškarci najstariji u familiji, pradede obično, I one su predstavljale same po sebi sećanje na srednjevekovne pancire. Tako da su ih vojvode nosile. Toke su bile izuzetno skupe u to vreme, rađene su bile od srebrnog lima. Malo je ko sebi mogo da ih priušti i nošeni su sve u periodu do sredine 19. veka kada je nošeno uz svečanu mušku nošnju i oružje tipa kubure, jatagani i noževi. Kosova, ženski, početak 20. veka, srpski jelek, izuzetno je rađen sa srmovezom, srebrnom žicom, srebrnom i zlatnom žicom. Nekima su ovo samo šare, cvetovi u krugu, međutim kad se malo bolje pogleda, 
u stvari vidimo jednu predstavu maske koja je ovako izbečena, ima oči, nos, usta i ove obrve jake, ona je sama po sebi predstavljala zaštitu osobe koja je nosila na leđima od magije i uroka. Tako da je interesantno je spomenuti, pogotovo u delu zemlje naše koje smo delili sa muslimanskim stanovništvom, da su se Srbi i u vezu razlikovali i jako su nosili identične... Pojavljivo se i krst često. Ovde imamo jedan reprezentativan primer jeleka ženskog sa Kosova, koji se tačno vidi da je pripadao pravoslavnom stanovništvu. Vidi se krst. Naravno, to muslimani nikad ne bi stavljali. Ali ova ovde je simbolika u to delove malte neko indijanci. Izuzetno kako izgleda vez rađen perlama... Ovo su apsolutno magijski zapisi. Ovo nema nikakvu, da kažem, niti izgledom podsjeća na neku nama poznatu funkciju. Ovo su simboli koji tek trebaju da se prouče, ali ono što je sigurno je da jesu bili magijski zapisi i služili su isključivo za energetsku zaštitu osobe koja je nosila. Kad smo već u priči sa tim magijskim zapisima, evo pokazat ću jednu jako staru košulju s početka 20. veka iz Knjaževca, selo je Zubetinac, ovo je ženska inače košulja od lana. Ovde na grudnom delu vidimo izvežene lavove kao simbol snage, ponosa, hrabrosti, dok je ovde jedan jako interesantan magijski vez koji nam je poznat još iz starosrpske mitologije pre hrišćanskog perioda i služio je najverovatnije za prednju zaštitu energetsku osobe koja je nosila. Ono što je jako interesantno, ajde da kažemo da se ovaj vez video, jer je pojas išao tu negde ispod, jelek je išao sa svojim krojem do ovog veza i nije prekrivan, ali ono što je jako interesantno je ovaj romb sa kukicama, na leđima, koji se nikad nije video, zato što je jelek njega prekrivao. On je ovde urađen namenski i nalazio se na srčanoj čakri. Mesto kada devojka obuče ovu košulju, ovaj romb se nalazi tačno na leđima gde se nalazi srce. Najverovatnije žena koja je vezla ovaj znak i imala određenu magijski ritual i neku bajalicu, koju je utkavala u ovo da bi zaštitila devojku koja je nosila. I to su uvek radile majke i bake svojim ukućanima, tako da su magijskim ritualima štitili svoje ukućane. A da pokažemo, ovo su bisage, je li tako? Jeste. Ovo su kožne bisage, inače neki vid torbi koje su nošene preko Samara na konjima. One su celokupne rađene od kože i to ona najtvrđa koža teleći bok sa leđa bika. I ono što je jako lepo, one su štampane. Znači sa određenim kalupima kožari su utiskivali u debljinu kože šare, jako lepo izgledaju. Inače one su mi jedan od interesantnijih i dražih predmeta u zbirci, zašto sam ih dobio na poklon od mog velikog prijatelja Zvonka Bajagića iz Vlasenice, Republika Srpska, a ove bisage potiču s kraja 19. veka iz okoline Sarajeva. I jako su redke i autentične. Češ da nam pokažeš onda i ovaj sanduk? Da, to je sanduk za devojačku spremu. On je, obično su ga radili pinteri, vidi se da je ceo drveta i oni koji su imali rada i stila, da, umeli su i da ga oslikaju, Oni su rađeni, namenjivali su se devojci koja je od najranijeg detinstva bavila se ručnim radom, vezom, štrikanjem, veženjem košulja, čarapa, tkanjem, pojaseva. I ona je u ovom sanduku svom mužu za svadbu nosila ono što je ona stekla u mladosti, znači svoju devojačku spremu. I time se prikazivala da je sposobna za buduću porodicu i za dalje život. I možemo da pokažemo, ovo je zanimljivo možda za... Mlađe danas ili za njihove roditelje. Da, jako interesantna dva komada. 
Njih sam dobio na poklon od tatinog prijatelja Rusomira Zdravkovića iz Knjaževca i to su lično njegove školske tablice. To je stvari zamena za svesku, da? Jeste, jeste. Papira nije bilo, bio je jako skup i nije se ni koristio maltene za, za potrebe dece u školi. Ali ovdje imamo dva različita tipa školskih tablica. Ove su nešto kasnije rađene 40. godina 20. veka, dok su ove rađene oko Prvog svjetskog rata. I ono što je interesantno, one imaju sa jedne strane horizontalne linije i služilo isključivo za slova, za srpski jezik, a sa druge strane izrezbarene su u kvadratiće i služilo za matematiku. Ovo je na kocke i na linije. I ovo je interesantan materijal, mače se zove, ili kamen škriljac. To je onaj kamen kojim su krovovi kuća u planinskim Aha. predelima Srbije pokrivani. E, to je taj jako... Se kredom pisalo po tome. Pisalo se kredom, na ovoj rupici je stajao kanap i stajao je sunđer kojim se brisalo. Tako da su deca napisala domaći rad kući, stavi tablicu ispod ruke, dođe do škole, izbriše sve i onda nisu imali <laughs> zadatak urađen.